Recenzja w tym materiale dotyczy jedynie trybu Portal, który został stworzony jako kreatywna zabawka do rozgrywek multiplayer. Pomysł był świetny, ale jak zwykle najsłabszym ogniwem okazali się gracze. Ale po kolei. Portal to bardzo fajny pomysł, ba, rewelacyjny pomysł. Możemy sami stworzyć własną grę, dobierając niemal wszystkie elementy i zasady rozgrywki. Do rąk graczy dano potężne narzędzie, które pozwoli stworzyć własną, wymarzoną grę multiplayer, by grać w nią ze znajomymi lub z ludźmi z sieci. Do dyspozycji mamy cztery podstawy bazowane na klasycznych grach serii Battlefield, a więc Battlefield 3, Battlefield 1942, Bad Company 2 i oczywiście Battlefield 2042. Dalej dostajemy tryby rozgrywki. Podbój, duży podbój, Rush, Team Deathmatch i Free for All. W zależności od naszego wyboru mamy możliwość dobrania mapy lub map, na której będzie się toczyła rozgrywka. Są tutaj klasyczne, dobrze znane mapki jak El Alamein czy Breakway. Załącza się też nutka nostalgii, bo jak żeby nie zagrać na świetnym i kultowym Valparaiso znanym z Bad Company czy Caspian Border z Battlefield. Filda 3. Oczywiście ze wszystkimi zaletami każdej mapy, o czym za chwilę. Do stworzenia naszej wymarzonej gry multiplayer służy strona internetowa, specjalnie zaprojektowana na tę okazję. Jest ona dość czytelna i opcji tutaj mamy dziesiątki, jeśli nie setki, ale każda jest dobrze opisana, więc nie ma problemu, aby wszystko w parę chwil zrozumieć i śmigać po kreatorze bez najmniejszych problemów. Jeśli wybraliśmy mapę, możemy ustawić na ilu graczy będzie nasz serwer, maksymalnie to 120. 28 oraz dobrać ile osobowe będą drużyny, maksymalnie 4. Warto jednak pamiętać, że maksymalna liczba osób na serwerze może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami, na których będzie Battlefield uruchamiany. Kolejna zakładka to modyfikatory gameplayu, czy ma być friendly fire, cała gama zwiększaczy obrażeń, asysta celowania, możemy dobrać nawet jak się będzie zachowywał nasz żołnierz po trafieniu, czy ma od razu ginąć, czy się czołgać, czy ma być sprint, czy ma być dostępny w ślisk i tak dalej, i tak dalej. Również możemy dostosować ilość pojazdów na mapie, jak szybko mają się spawnować, jaka ma być ich i czy ma być regeneracja energii. Twórcy nawet dodali modyfikację hada, czy ma być kompas, minimapa, czy wojacy będą mogli na polu bitwy korzystać z modyfikacji. Możemy też ustawić poziom sztucznej inteligencji. Tutaj też autorzy dali nam całą gamę ustawień, nawet takie szczegóły, czy żołnierze sterowani przez konsolę mają biegać, czy wychodzić z pojazdów. Mógłbym mówić o portalu kilkadziesiąt minut i tak bym wszystkiego nie wymienił. Dostajemy całą gamę ustawień zasad rozgrywki. Samo przejście przez wszystkie zasady i dostosowanie własnych zajmie pewnie ponad kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt minut. Niemal każda, nawet najmniej Mniejsza opcja jest tutaj zawarta, przez co możesz stworzyć swoją wymarzoną rozgrywkę w multi. Szacun, wielki szacun, bo kreator jest naprawdę potężnym narzędziem. Wszystkie zasady budujemy na zasadzie grafów i łączymy ze sobą. Jest to w formie takiego prostego programowania w trybie graficznym. Jeśli dostosowaliśmy wszystko, tworzymy mapę, dostajemy do niej unikalny kod, i mapa jest hostowana na serwerze i każdy może do niej dołączyć i toczyć na niej pojedynki. Super sprawa. Ale głównym mięsem są pomysły graczy na stworzenie multiplayerowej rozgrywki, a pomysłowość graczy jest w zasadzie nieskończona. Co powiesz na mecz, gdzie mamy jednego okutanego mocarnego typa z najlepszą bronią, a reszta to Niemcy biegający jedynie z nożami. Jeśli uda nam się go ubić, Kolejny wchodzi w jego buty. Albo rozgrywka, gdzie po każdym respawnie masz losową broń, choć może to akurat nie jest tak spektakularne. Niemniej sporo zabawy sprawia odkrywanie tego, co twórcy zamieścili. Szkoda, że w wielu przypadkach twórcy nie opisują swoich map, bo z samej nazwy często ciężko określić o czym jest dana rozgrywka. Ale najbardziej grywalna jest gra w stylu Infected, gdzie zaczynamy jako żołnierz i pojawia się jeden przeciwnik, który jest zombie. Wyposażony jedynie w nóż i granat dymny. Każdy przez niego zabity wojak przechodzi na drugą stronę i staje się zombie. Na tych rozgrywkach spędziłem wiele, wiele godzin. Ostrzeliwanie się z kilkoma ziomkami na żurawiu, który jest non-stop atakowany przez zombie, daje strzał adrenaliny, jakiego dawno nie czułem. Oczywiście wszystkie mecze to Alamo. Niemożliwe wręcz do wygrania przez żołnierzy. W pewnym momencie 127 chłopa szuka jednego wojaka ukrytego w krzakach. Wierzcie mi, że robi się wtedy gorąco. 
co? Są też tutaj klasyczne wariacje, na przykład pojedynki na same czołgi czy helikoptery. W zasadzie wszystko jest możliwe, choć trzeba przyznać, że można też stworzyć mapki, które są nierealne do wygrania. Kreator w żaden sposób nie sygnalizuje, że takie połączenie opcji doprowadzi do czegoś niezbyt grywalnego, więc w zasadzie cokolwiek stworzysz leci na hosta i jest dostępne dla graczy. Niestety, danie tak potężnego narzędzia w ręce graczy ma też ciemne strony. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się farmy XP nazwane Zombie Rush. Zasada jest prosta, około 20 graczy, cała reszta to sztuczna inteligencja kierowana przez konsolę. Zazwyczaj są to żołnierze biegający jedynie z nożami i jak zapewne się domyślacie jest to istna jadka i sieczka. Sam na takim meczu potrafiłem zdobyć ponad pół tysiąca zabójstw i ponad 10 tysięcy expa na mecz. Oczywiście exp liczy się do całego naszego doświadczenia, co jest sporym problemem. Deweloper zareagował na poczynania graczy zmniejszając ilość expa na mecz, dzięki czemu udało się w miarę szybko rozwiązać problem, ale szczerze mówiąc było to do przewidzenia, że to się tak właśnie skończy. Kłopot w tym, że Zombie Rush jest bardzo fajnym pomysłem, bo powstaje tu coś na zasadzie hordy, choć trzeba przyznać, że większość gdzie zombie rush się w jakie grałem skupia się na zwykłym farmieniu expa ale można zrobić z tego naprawdę ciekawą rozgrywkę, dorzucić przeciwnikom sterowanym przez konsolę szybkie poruszanie się, uzbroić jedynie w noże i rozgrywka nabiera rumieńców, zwłaszcza jeśli gramy w czterech, rozgrywka potrafi ostro dać w kość. W portalu spędziłem kilkadziesiąt godzin, szukając ciekawych trybów i bawiąc się wariacjami na temat rozgrywki multi. Ale najlepsze przed nami to potężny kreator zasad, w którym będzie można tworzyć prawdziwe cuda, ale jest to zarezerwowane dla graczy, którzy postarają się wgryźć w temat. Szkoda, że po zrobieniu mapki nie możemy jej od razu przetestować, bo niestety metoda prób i błędów sprowadza się głównie do czekania na odpalenie mapy, wyłączeniu lub zmienieniu kilku opcji i odpaleniu ponownie. Byłoby świetnie jakby można było zmieniać testowe mapy podczas rozgrywki w czasie rzeczywistym albo mieć wgląd od razu w co się tworzy i co dana opcja daje. W przypadku zasad opartych o oprogramowanie testowanie map będzie mordęgą dla mniej wprawnych graczy. To bez wątpienia. Niemniej, wszystko przed nami. Doczekamy się na pewno fantastycznych, autorskich i niesamowicie grywalnych trybów. Mapy Infected są właśnie pokazem takiej kreatywności graczy, gdzie niewielkie zmiany sprawiają, że tryb multi staje się niezwykle grywalny i nie można się od niego oderwać. Ale jak wspomniałem, dużo jeszcze przed nami. Krok DICE, aby dać tak potężne narzędzie w ręce graczy, był dobrym krokiem i mam nadzieję, że nie odbije się to czkawką. Póki co, jeśli przy Zamkniemy oko na farmy expa, można naprawdę znaleźć niezłe, unikalne tryby, które potrafią wessać na kilkadziesiąt godzin. Do zobaczenia w portalu, żołnierzu.